今天我们来的呢，就是非常有名的一座关帝庙。其实关帝庙在全世界都非常多，大概有三万多座，保存比较完好的，就是关羽的老家长平一个关帝庙，那个被称为家庙，还有湖北当阳的关陵，还有洛阳的关陵，这两座呢是关羽的陵墓。那今天我们来的这个地方呢，是现在。保存最完整、规模最大的一座关帝庙，这一座关帝庙是现在保存下来的规模最大、气势最宏伟的。那么肯定是有它的说法，它创建于隋朝隋文帝时期，就是隋朝的开国皇帝杨坚，在宋明时期曾扩建和重修。它北靠盐池，面对中条山，总的面积二十万二万平方米，共有房舍两百多间。大家看到这个数据，也能够想象到到它这个地方的规模宏大，其实也比在中国历史上很多王朝的皇宫还大，可以媲美皇宫。认真说起来，这座关帝庙就是一座皇宫。关羽追随刘备，至死不渝，挂银封金，拒绝了曹操的荣华富贵，视为义。因此，历代封建统治者为了巩固自己的统治地位，把关羽当作忠义的化身。地位一再被抬高。按照关羽的一生来讲的话，侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天。在东汉末年的时候，关羽被封为汉寿亭侯，在北宋的时期变成了真君，后面变成了王。到了明朝的时候，就变成了关圣帝君。到了清朝，变成关圣大帝。那有帝字，这个地方肯定就是一个皇帝居住的。那自然而然就是皇宫，从而在这个地方，等一下还能看到午门。我们一般说到午门就是皇宫的，它这里同样是如此。建筑布局为我国传统的前朝后寝及中轴对称的宫殿式布局，前朝后寝基本上就是皇帝这些才能享用的。还有康熙、乾隆、咸丰、慈禧太后等人亲自写的字，并雕刻成牌匾在这边。前面这个气势宏伟的就是端门。是关帝庙第一道门，建于清代，通体砖结构，歇山顶，在门前还有两只巨型铁狮，铁狮高约大概一点七米，东雄西雌，雄狮足踏绣球，雌狮足下抚摸着幼狮，威猛雄健，气度非凡。两只狮子都是建造于明朝万历时期，公元一六二零年，到现在四百多年的历史，也算是两只狮子守卫着紫禁城的门户。在这个门前还有一个特殊的东西，像三根棍子插在地上，这是由铁组成的，这个是一个标志性的物件。在以前，这里是条马路，刚好这个柱子呢就在马路中间。所有的文官看到要下轿，武官看到就要下马，那其他人更不用说了。来到这里呢，还要向这个关帝庙鞠躬，这个是雍正下令的。在这个门口还有一个造币，上面全是琉璃。也叫做四龙币，就是上面四条龙，还有麒麟等等。为什么是四条龙，不是五条龙？它是因为这个琉璃币是在明朝宣德时候建造的，那个时候关羽还没有变成关帝圣君，所以才是四条龙。前方这个就是字门，是属于关帝庙的第二道门，也是在古代专供帝王进出的门。字门的名字来源是三朝五门的规制，五门是。天子才有的待遇，这个大门现在是打开的。我记得好像是在二零零四年之前，这个大门一直是关闭。而在这个字门两侧还有小门，那个是专供文武官员行走的。东面是文官走的文经门，西侧是武官走的武委门。这个也代表了封建社会的等级，你什么样的人，穿什么样的衣服，享受什么样的待遇，写的规定的是明明白白。字门的后背面，看到那里站了很多人，那里比较空旷。其实这是一个戏台，那里有台阶。如果要表演的时候，就在那里搭上一个木板。你看这里还是有那个卡口一样的，就是有点台阶，刚好是一个木板的厚度。这里就是典型的戏台。没有表演的时候，把木板拿开，就是一个台阶，一个通道。有表演的时候，一盖住，就变成了一个完整的戏台。在那里还有两个门，就是那些戏台表演的人更换衣服、放一些物品，就是相当于后台从那里出来。
这个设计的是不是很巧妙？再往前走就是午门，听到这个名字大家非常熟悉。紫禁城就有午门，因为这里算是一个帝王宫殿一样，嵯峨也有午门，它是关帝庙的第三重门。午门也是帝王宫殿中的正门，普通的庙宇是不设午门的。这个地方是因为明朝万历皇帝封关羽为挟天大帝之后，增建午门，有帝王才能有午门。光绪年间，毁于火灾，在一九二零年重新修建了。在这个建筑有石栏杆，栏杆上面正反两面都有极为精美的浮雕人物，图案高达一百四十四幅，颇为有趣。反正刻画了很多，基本都是不一样的。像前方这里看起来有点像十二生肖，其他石雕有花卉、盘龙、食物、狮子、麒麟等等。总体形状呢，还是保存着明代的旧貌。这个大殿看起来有点不一样，是因为它是主殿。一般每一个庙都有一个主殿，比较熟悉的寺庙的大雄宝殿，在这里的主殿是崇宁殿。大家看一下，这个殿宇非常庞大，关键它的那个殿宇的四周有二十六根巨大的石雕龙柱，相当于就是盘龙柱，上面有很多精美的图案。上面有升龙、有降龙、祥云等等，是不是很精美？这么多的盘龙石柱很少见的。比较奇特的是，这些龙爪踩的东西不一样。像眼前这个踩的就是祥云，在其他一些柱子上面还有踩些动物，比如说乌龟。我们现在看到的就是，基本上每个石柱上东西都是不一样的。这古代的工匠就很厉害了。这种情况我还是第一次见。这个看到没有？就是关公的武器，这就是青龙偃月刀。在《三国演义》当中，把这把武器描述成重达八十二斤。当然，那个时期的八十二斤跟现在还是有区别的，比较轻一点点。关羽和青龙偃月刀是被相互认为是他们的象征。在这个关帝庙里面，还有一栋建筑——春秋楼，里面有。关羽的真身塑像，这就是最有看点的一个地方。我们经常说某个皇帝长什么样，那这么出名的关羽到底长什么样呢？就在前面，那里就是关羽的真身塑像。这就是关羽的真身塑像。在之前看很多资料，关羽都被形容成身高九尺，唇若兔子，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。大家看一下这个关羽，跟你想象中的有没有什么区别？像不像？那么这里为什么会有关羽的真身塑像呢？那是因为之前关羽有一次叫一个画家来帮他画像，刚好他坐在那里，当时那个画师可能没画得太好，就把关羽画成侧坐的模样。后来他向关羽道歉，关羽说：“那你就毁掉吧。”结果这个画师没有毁掉，把他带回家保存起来，并世世代代传承下来。后面在明朝要修建关帝庙的时候，那么当时的修建方都向民间征集资料，关羽到底长什么样？因为要建造一个雕像塑像。当这个画师的后代听到这个消息之后，就把这个画像带过来，献给了建造商。于是关羽的真身塑像就诞生了，就是眼前看到了这个样子。这可能是唯一的一座关羽的真身塑像。那么真正的关羽。原来是长这个样子的，大家相不相信？我感觉还是有点可信度的。一直都在说地上文物看山西，其实山西的地下文物也不含糊。可以说，山西一直伴随着中华文明。基本上，你不管走到山西哪个角落、哪块黄土地上面，都有一段历史。在今天，山西省运城市稷山县城西南约五公里处，有一座毫不起眼的黄土台原，南方应该是叫做丘陵，现在看起来是格外荒凉。但是，相传这里曾经是南北朝时期两个国家的分界线，地理位置十分重要，是历代兵家必争之地，经常在这里爆发战争，是我国著名的古战场之一。既然是两个国家的分界线，那应该是有一座城池叫做玉璧，在一千四百年前，这里贸易往来非常多，从而这个地方非常繁华。但是由于战乱各种因素，如今看到的就是大片黄土地。和沟壑，这里就是玉璧古城的遗址，看到没有？文保碑，二零一三年立的
我们现在站在这个地方，其实相当于这个古城的南门。一般以前的古城，它这里都是有城墙的。既然城门在这里，那坐有两侧肯定是有阙楼。你看，这个就是遗迹，当年的城墙、阙楼这些，这个就是夯土，跟我们平时看的黄泥土完全是不一样的。也可以看得出来，它这个相当于是夯实的。你看。一层、两层这样叠加上去，古代的城墙都是是属于这样夯土结构的啊。玉璧古战场遗址所在，虽然当地人早有传闻，但是一直没有确切定论。直到上个世纪末，有专家经过长期研究，才确定玉璧古战场就在稷山县。我们现在看到这个玉璧城，它东西北三面皆是深沟巨壑。地势突兀，险峻天成。那么是根据什么来确定这个古城所在地？第一点就是根据各大历史典籍中记载的关于玉璧及玉璧古战场的相关说明。第二点就是对这里的土质进行化验。这边的泥土很多都是夯土结构的，这也就能够证明这里有一个城市，有城墙才能够。有夯土结构。第三点，也就是最重要的，这里有一个万能冢，俗称的万能坑。一听到这个名字，就让人胆战心惊和毛骨悚然。等一下，我们就去看看这个万能坑。今天就来到这个黄土地上面，探寻一下这个千年古城还剩下什么。我们现在一直往前走，这里属于南面，往前一走呢，就是北面那个万能坑就在那边。现在这边风非常大。走到黄土地上面，有一点就是不好，一起风，地上到处是灰尘，因为都是黄泥土嘛。这里就是万能坑，在公元五百四十六年的时候，当时的东魏和西魏在这个玉璧城下面进行了一场。将近两个月的战争，伤亡人数差不多达到七万。后面战争结束之后，就把伤亡的人统一埋到一个墓冢里面。后面经过了。一千多年的变化，这里呢又是黄土高原，下雨的话，水土就会流掉，那些埋葬在里面的白骨就慢慢的露露出来。在这里就能够看到一些白骨被这些黄泥土包围着，这个只是万能坑其中的一部分。其实，在这个更深处的黄泥土里面，绝对还有白骨，因为这里埋葬了将近七万人。这个万能坑从底部到顶部。大概是三十余米，宽约十多米。这些白骨清晰可见，那其实就是雨水冲刷，这些黄泥土倒掉了，然后露出了一部分。这样看起来让人毛骨悚然，寒意顿生，因为这里看到的就是这么多，而且是一层一层的，那证明当时埋葬的时候也是堆积起来的。大家想一想，这个是什么概念？可以说，这个是惨不忍睹，也是让人黯然神伤的一件事情。按照《资治通鉴》记载，当年东魏苦攻凡五十日，士卒、战死及病死者七万人，共为一种。一将攻城万古枯，此地空余万人冢。你想一想，当年。来战场的那些男子啊，都是健壮男子，都是青年，远离家乡，远征作战，最后呢，战死沙场，饮恨欲毙。到现在一千四百多年，尸骨呢，未能入土为安，亡魂未能还乡归主，甚至连一个名字都没有给后人留下。他们当时打仗的这些士兵，应该有两部分，一种是自愿的，一种是强迫的。自愿的就是因为。当时属于战乱时期，他们作为家里的青壮年，当兵有军饷，能够养活一家人。如果是在家里务农，战乱的话，可能没法生存。想入朝为官就更不可能了。一是当时魏晋南北朝的时候，有这样一句话：“上品无寒门。”普通的老百姓想当官，基本上是不可能的。另外一点呢，读书也很难。当时书籍大部分是掌握在那些门阀士族里面，你如果要读书，只能依靠他们，投奔他们。在这个古城里面再走一走，现在看到这里很多草，如果是冬天来的话，这里就跟光秃秃一样的。我们刚刚看了万人坑，现在再去找一下那个暗道。我们站在这里看远处那个墙壁，那些也是夯土结构的。
，也能够明显的看得出来是一层一层。在下面以前是有一个地道口的，人可以看见。只不过这两年雨水比较多，下雨坍塌了，就把洞口覆盖住了。按照当地人讲，以前地道大概宽度的话是三尺，高约四五尺，可容纳一人行走。传说此处原来并非是地道口，而是城内暗道塌陷所致。当年预备大战时，这里的守城官就命人专门修建了一条暗道，从城内一直通往城外。其实相当于就是说，如果说战事吃紧、快不行的、快守不住的话，就让家里人通过这个暗道安全转移。按照一些资料记载，这个暗道最后被工程方发现，于是他们就派士兵想从这个暗道进入城内，但是没想到这是一个陷阱，那些进入到暗道的士兵全部被消灭。按照当地人的说法。这里面还有一些废弃的那些武器、盔甲等等。这个地道呢，是南北朝时期攻坚阵的历史见证，也是迄今我国时间较早、保存较好的古代地道战的实物遗存。只不过非常可惜，现在进不去啊。我在想一个问题：这一块白天来还好，晚上你敢不敢来？我估计很多人不敢。天黑之前一定要离开，因为说真的，你白天一个人站在这里，都感觉有点瘆人，有点凉风习习的。晚上就更不用讲了，所以这里才基本没什么房屋，没什么人居住在这里。很多人都听说过“上品无寒门，下品无士卒”这句话，主要说的是魏晋南北朝时期实行的“九品中正制度”。只要你出生在上等人家，不管你的才能和品德如何的差，都能顺利做官。甚至说是做大官，但如果你出生在下等人家，实际上说的就是贫穷人家。不管你的才能和品德再好，也没办法做官，除非你去投靠那些上等人家才有可能。但是这里就丧失了独立性，这种情况在古代其实非常普遍。尽管说当时的社会形态是这样，不过也有例外。在唐朝初年，就一位人物打破了这种规则，他就是薛仁贵，一个从草根奋斗成朝堂大将军的案例。说到薛仁贵，大家都非常熟悉，影视剧和演绎都非常多，很大一部分呢是跟时代背景有关，也是让大家努力去奋斗。唐朝是以武立国，其武功远超北宋，但是与北宋相比，唐朝。好像没有什么武将世家，比方说北宋有杨家将、曹家将等等，但是唐朝似乎只有一个薛家将。历史上的薛家将非常显赫，其经历比北宋的更加传奇。他有过救皇帝，后面又起兵反唐，最后又被唐朝分王，家族繁盛了两百多年。这个薛家的开创者。就是薛仁贵，在如今山西合金市东五公里的一个村落，还有薛仁贵的故居，也就是韩窑。曾经有历史学家这样说过：诸葛亮的茅庐，杜甫的草堂，薛仁贵的韩窑，是我国历史上不可多得的三韩历史文化。今天我们就来这个千年古村落，探寻一下薛仁贵生活的地方。之前查资料说，薛仁贵当年居住的窑洞，到现在仍然完好无缺。黄土高原上的窑洞，我们看了很多。有传统的，有现代经过升级的，那么等一下我们就能够看到一千三百年的窑洞到底是什么样子，看看能不能找到薛仁贵生活的痕迹。这边是薛仁贵故里景区的广场，看起来之前好像还开发过，不过现在看起来有点萧条。薛仁贵是唐朝初年名将，说他家里非常贫穷，其实他祖上。还是官员，只不过后期家道没落，从而变成了贫穷人家。他小时候在地主家里做事，勤劳肯干，爱学习，后面被地主女儿看中，两人结为夫妻。当然，这个是带点私奔的性质。后面在唐朝末年，也就是三十岁的时候，去从军。当时是在攻打高丽，立下了赫赫战功，受到李世民的喜欢，一路提拔，从此开始了征战数年的时间，最终打败了很多唐朝的敌人，特别是降服高丽，可谓是功勋卓著，留下了很多典故，比方说“三剑定天山，神勇收辽东，脱帽退万人敌”等等的故事。最后，龙任大将军，在七十岁的时候去世。他住的窑洞在那个山上面，走上去看看。在薛仁贵将军雕像旁边还有。八个人，那这些算是跟薛仁贵一起奋斗、创业、成功的。作为一个大将军，肯定也是有心腹手下、有将领。他们八个人就是薛仁贵、韩窑。这个韩窑是在一个山坡上面，从这里走上去，杂草也是丛生，感觉是比较荒凉。现在感觉这里没多少人居住，可能都搬走了。
，在之前这些地方都是有窑洞，都是有人居住的。上面呢有个窑洞，听说还有一位七十多老人在这里守护了几十年。像地上这些黄土，被人走的多了，都很硬了。这里还是台阶，这是那位老人。专门修的，给大家参观的道路，因为这个黄泥土经常用有水冲刷的话，就有一点崎岖不平。他整理了一下，大家来参观的话就方便一点。这些建筑看起来都像荒废了很久，估计有二十年左右。是不是之前为了开发这里建造了一些庙宇或者是附属建筑？因为从下面到上面都是并排建造的，看看这个柱子，可以说是锈迹斑斑一样。在其中一个大殿里面供奉着一个雕塑，这个就是薛丁山，被说成是薛仁贵的儿子。这是演绎当中的，特别是他与樊梨发的故事家喻户晓。但是真正的薛仁贵的儿子是另外一个名字，这就是因为演绎嘛，要根据实际情况来细说一下。去窑洞看一下，在这个寒窑旁边还有一位老人在这里守护。他向我们介绍，他今年差不多七十岁，在这里守护了。五六十年，因为他也是在附近出生长大的，最后呢就在这里守护这个寒窑。他也简单向我们介绍了一下这个寒窑的故事。刚刚我们看到那些庙宇、大唐式的建筑，是修建了二十年左右。为什么废弃了，他就没说。眼前这些台阶跟刚刚下面的一样，都是这位老爷爷自己挖出来的，为了让大家来参观寒窑方便。这个寒窑平时是锁着门，这位大爷是来帮我们开门的。这看起来是砖结构。这是因为经过修缮，这个寒窑历史大概是一千三百多年。外面这个砖结构是清朝乾隆年间重新修的，就是装饰了一下。这位大爷是受伤了，所以拄着拐杖。这块碑上面写的就是大清乾隆六年修缮了这个窑洞，这个就是窑洞，里面是有两个雕像，一个是薛仁贵，另外一个就是他的媳妇。从小，薛仁贵就习文练武，为人厚道。当时薛仁贵是在一个姓柳的富豪家里做长工，柳家有一个如发似玉的妙龄女儿，就开始偷偷喜欢了薛仁贵这个小伙子，因为看到他又勤快，又有文化，又有武功。但说到底，柳家是名门望族，一天到晚来做媒的人络绎不绝。当时这个柳姑娘就跟她父母说：“我谁也不嫁，就嫁给我们家的长工薛仁贵。”当时她的父母亲气得不行。你想想，一个家里财产很丰厚，另外一个就是一个穷长工，你嫁给他没有什么好结果的。但是这个柳姑娘她是下定了决心，一定要嫁给了薛仁贵。尽管说她下定了决心，但是她父母还是不同意。最终，柳姑娘就从她家里搬出来了，相当于跟薛仁贵私奔一样，来到了这个地方，挖了一个窑洞，两人就成亲了。尽管说寒窑很破。但是能遮风挡雨，他们夫妻两个人也非常恩爱。白天，薛仁贵出去干活，这个柳姑娘就在家里织布；晚上，薛仁贵就在这个窑洞前面练武，借着月光看书。柳姑娘就守在他身边。隔了几年之后，柳姑娘现在算是薛仁贵的媳妇，就跟他说：“你是将相之才，小小的寒窑怎么能困得住你呢？你应该去边关建功立业。”尽管说薛仁贵万般不舍得。但是也算是为了自己，为了这个家庭的长久，他最终还是去出征，就相当于是当兵。出征之后的薛仁贵，从贫困潦倒的长工，成为了唐王朝的一名出色的将领，开始了他显赫的人生。按照一些资料记载，薛仁贵从长工到大将军，基本上花了十八年。在这十八年的时间，他基本都在外面征战，一直都没有回老家。后来功成名就。他终于能够回去家乡，回去见他日夜思念的妻子。当他回到家乡之后，看到他妻子仍然在挑水。按照一些传说来讲，他回去之后，他妻子跟他说：“你也要挑水，把这十八年没挑过的水补起来。”当然，这是一个展示他们夫妻恩爱的情况。从这从这个时候，他的妻子柳姑娘也算是熬出头了。最终，柳姑娘的父母也承认了薛仁贵这个女婿。没多久，薛仁贵就把他的妻子接到长安去居住了，开创了薛家两百年的传奇。在这个地方，其实是有两个窑洞。刚刚我们看到的是薛仁贵当时成家的地方，而旁边另外一个窑洞也是他们生活了一段时间，并且存放一些东西的。只不过刚刚那个窑洞是在清朝经过修缮变成砖窑。黄土高原传统的窑洞
，就是前面看到这个样子，直接在一个大山墙壁上面挖出一个洞穴来，从而进去里面住。那这两个窑洞都是薛仁贵开挖的，到现在一千三百多年。看一下这里面是什么样子的窑洞，其实我们也看了很多啊，在陕北看到的非常多。这里面什么都没有，就比较简单。但是呢，薛仁贵。在这边生活，因为一个是卧室，就是在那边成家，然后这边可能是放杂物、弄这些的。薛仁贵在这边没住多久，主要是他那个媳妇啊，他老婆在这里住了时间长，整整十八年，在这里结婚养小孩。后面薛仁贵出人头地，当上将军回来了。这个看影视剧大家也看过，最后呢把他媳妇接到长安去了。尽管说薛仁贵的故事经过演绎，但是他们夫妻间的这种爱情还是很让人向往的。这就是薛仁贵和他妻子与韩瑶的故事。看完，大家有没有羡慕到？作为我来讲，我还是挺羡慕的。